వెల్కమ్ టు అవర్ నర్సింగ్ ఆఫీసర్స్ అడ్డా తెలుగు ఛానల్ విచ్ ఇస్ నాట్ యూజ్ ఇన్ లిథోట్రిప్సీ ప్రొసీజర్ లిథోట్రిప్సీ ప్రొసీజర్లో ఇక్కడ చూపించే మాటల్లో ఏది వాడరో అని అడిగారు అసలు లిథోట్రిప్సీ అంటే ఏంటండి లిథోట్రిప్సీ అంటే స్టోన్ని బ్రేక్ చేయడం అల్ట్రాసౌండ్ షాక్ వేస్ యూజ్ చేసి స్టోన్ని బ్రేక్ చేయడం అది కిడ్నీలో స్టోన్ కానీ ఇంకేదైనా పార్ట్లో పార్ట్ ఆఫ్ ది బాడీలో ఉన్న స్టోన్ని బ్రేక్ చేయడం ఆ స్టోన్స్ అన్నది కూడా అండ్ బాడీ అవుట్ నుంచి బాడీ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయేలా ఉన్న ప్లేస్లో అయితే చేస్తారనమాట ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చారు ఇరెట్రో లిథాటమీ నెఫ్రో లిథాటమీ పైలో లిథాటమీ అండ్ లిథాటమీ ఇరెట్రో లిథాటమీ అంటే యురెటస్లో ఉన్న స్టోన్ని బ్రేక్ చేసి తీసేయడం నెఫ్రో ఉన్న పైలో ఉన్న కిడ్నీలోన్ స్టోన్స్ తీసేయడం లిథాటమీ అంటే ఇక్కడ నేరుగా ఇన్సిషన్ చేసి ఓపెన్ చేసి స్టోన్ని రిమూవ్ చేయడం అండి మిగిలిన త్రీ ఆప్షన్స్లో కూడా ఏదో ఒక విధంగా ఈ అల్ట్రాసౌండ్ వేవ్స్ యూజ్ చేసి కిడ్నీలోని కానీ ఎక్కడైనా స్టోన్స్ బ్రేక్ చేసి చేస్తుంటారు సో లిథాటమీలో ఆ ప్రొసీజర్ అన్నది జరగదు కాబట్టి ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏంటి ఆప్షన్ డి లిథాటమీ ఈజ్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సిస్టో లిథాటమీ మీన్స్ రిమూవల్ ఆఫ్ స్టోన్స్ ఫ్రమ్ అంటే ఈ సిస్టో లిథాటమీ అంటే ఏంటి అని అడిగారు వాళ్ళు కొంచెం హాఫ్ అంత చెప్పారండి రిమూవల్ ఆఫ్ స్టోన్స్ అంట అది ఇందులో నుంచి అని అడిగారు ఆప్షన్స్ బ్లాడర్ గ్యాల్ బ్లాడర్ కిడ్నీ యురేటర్ సిస్ట్ అని మామూలుగా ఈ టర్మ్ అన్నది బ్లాడర్ యూరినరీ బ్లాడర్కి డినోట్ చేస్తారు ఎక్కడైనా సరే సో ఇక్కడ స్టోన్స్ ఫ్రమ్ అని అడిగారు కదా రిమూవల్ ఆఫ్ స్టోన్స్ లిథాటమీ అంటే స్టోన్స్ రిమూవ్ చేయడం ఓపెన్ చేసి ఇన్సిజెంట్ చేసి ఓపెన్ చేసి స్టోన్స్ని రిమూవ్ చేయడం అది ఎందులో నుంచి అంటే యూరినరీ బ్లాడర్ ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అన్ ఇంపార్టెంట్ కండిషన్ కాజింగ్ రీనల్ క్యాల్కులే రీనల్ క్యాల్కులే అంటే కిడ్నీ కిడ్నీలో క్యాలుకులై స్టోన్స్ ఫామ్ అవ్వడానికి ఇంపార్టెంట్ కండిషన్ ఏంటి అని ఇక్కడ కొన్ని ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు ఆప్షన్స్ నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్ రీనల్ ట్యూమర్స్ హైపర్ పారాథైరాయిడిజం హైపర్ టెన్షన్ ఇవి ఫోర్ ఆప్షన్స్లో ఏ ఆప్షన్ కారణంగా అంటే ఏ కండిషన్ కారణంగా రీనల్ క్యాలుకులై అన్నది ఫామ్ అవుతుందండి నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్ అండ్ రీనల్ ట్యూమర్స్ అన్నది కిడ్నీ రిలేటెడ్ అదర్ డిసీజెస్ అండ్ హైపర్ టెన్షన్ కారణంగా క్యాల్కులే అన్నది ఫామ్ అవ్వదు అండి హైపర్ పారాథైరాయిడిజం ఈ హైపర్ పారాథైరాయిడిజం కారణంగా బాడీలో కాల్షియం లెవెల్స్ అన్నది ఎక్కువ అయిపోతుంది అంటే హైపర్ క్యాల్సియమియా వస్తుంది క్యాల్సియం అన్నది ఎక్కువ అయిపోవడం కారణంగా కిడ్నీలో కూడా క్యాల్సియం అన్నది అక్లూడ్ అయిపోయి అక్కడ క్యాల్సియం రిలేటెడ్ స్టోన్స్ అనేది ఫామ్ అవుతాయి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అబ్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ యూరినరీ అవుట్ ఫ్లో రిజల్ట్స్ ఇన్ అంటే యూరినరీ అవుట్ ఫ్లో యూరిన్ అన్నది బయటికి వెళ్ళకుండా అబ్స్ట్రక్షన్ అయిపోయి ఉండడం కారణంగా ఏం జరుగుతుంది అని అడిగారు ఆప్షన్స్ హైడ్రోసెఫాలస్ హైడ్రోనెఫ్రోసిస్ డైలేషన్ ఆఫ్ గ్యాల్ బ్లాడర్ అండ్ డైలేషన్ ఆఫ్ స్టమక్ ఏదండి ఆన్సర్ యూరిన్ అనేది ఫ్లో అవ్వకపోతే అది బ్యాక్ ఫ్లో ఉంటుంది అది నిండిపోతూ ఉంటుంది కదా బయట అన్నది రాకపోతే సో ఇక్కడ పైన ఆప్షన్ ఏంటి హైడ్రోసెఫాలస్ అన్నది తలలో ఫ్లూయిడ్ అనేది ఎక్కువ అయిపోవడం ఇంకా నెక్స్ట్ డైలేషన్ ఆఫ్ గ్యాల్ బ్రెడర్ గ్యాల్ బ్రెడర్ అని లివర్ దగ్గర ఉంటుంది అది ఎందుకు డైలేట్ అవుతుంది స్టమక్ డైలేట్ అవ్వడం కూడా దీనికి యూరిన్కి సంబంధం లేదు కదా సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి హైడ్రోనెఫ్రోసిస్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద ఆన్సర్ హైడ్రోనెఫ్రోసిస్ ఈ అవుట్ ఫ్లో వెళ్ళకపోవడం కారణంగా అవుట్ ఫ్లో అన్నది లేకపోవడం కారణంగా యూరిన్ అనేది వెళ్ళకపోవడం కారణంగా కిడ్నీలో యూరిన్ అన్నది ఫిల్ అయిపోయి డైలేట్ అయిపోయి హైడ్రోనెఫ్రోసిస్ అన్నది వస్తుంది అంటే డైలేషన్ ఆఫ్ కిడ్నీస్ అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద మేజర్ కెమికల్ కాంపౌండ్ ఫౌండ్ ఇన్ హ్యూమన్ కిడ్నీ స్టోన్స్ ఈజ్ హ్యూమన్ కిడ్నీ స్టోన్స్ అంటే కిడ్నీలో స్టోన్స్ ఫామ్ అవుతాయి కదా అక్కడ ఫామ్ అవుతున్న స్టోన్స్ మ్యాక్సిమం దేని కారణంగా ఫామ్ అవుతుంది ఆ కెమికల్ కాంపౌండ్ ఏంటి అని అడిగారు ఆప్షన్స్ యూరియా క్యాల్షియం కార్బొనేట్ క్యాల్షియం ఆక్సలేట్ అండ్ క్యాల్షియం సల్ఫేట్ యూరియా అన్నది ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్ వీడియోలోనే చెప్పుకున్నాము యూరియా అన్నది మేజర్ కెమికల్ కాంపౌండ్ కాదండి ఈ కిడ్నీ స్టోన్స్ ఫామ్ అవడంలో అండ్ క్యాల్షియం కార్బొనేట్ వచ్చి మనం సప్లిమెంట్ తీసుకుంటాం కదా ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకుంటాం కదా క్యాల్షియం సప్లిమెంట్ కోసం తీసుకునే కాంపౌండ్ వచ్చి క్యాల్షియం కార్బొనేట్ అండ్ క్యాల్షియం సల్ఫేట్ అన్నది ఇది పొల్యూటెడ్ ఫామ్ అండి ఈ జిప్సమ్ న్యాచురల్ జిప్సంలో అన్నది ఈ క్యాల్షియం సల్ఫేట్ ఉంటుంది అండ్ కొన్ని పొల్యూటెంట్స్ ఎవాపరేట్స్లో కూడా క్యాల్షియం సల్ఫేట్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మేజర్ కెమికల్ కాంపౌండ్ కిడ్నీ స్టోన్స్ ఫామ్ అవడానికి ఉన్నది ఏంటండి ఆప్షన్ సి కాల్షియం ఆక్సిలేట్ కాల్షియం
A client who has a history of gout is also diagnosed with urolithiasis. The stones are of uric acid type. A nurse gives the client instructions and foods to limit which include ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే ఒక క్లయింట్ కి గాట్ అనేది డయాగ్నోజ్ అయింది గాట్ అంటే ఏంటండి జాయింట్స్ లో యూరిక్ యాసిడ్ అన్నది యూరేట్ క్రిస్టల్స్ అన్నది అక్యూములేట్ అయిపోతుంది అక్యూములేట్ అయిపోయి ఇన్ఫ్లమేషన్ పెయిన్ అన్న కండిషన్ ఉంటుంది దీన్ని గాట్ అంటారు ఇదే పేషెంట్ కి యూరోలిథియాసిస్ అన్న కండిషన్ కూడా ఉంది అంటే యూరిక్ యాసిడ్ ఎక్కువ అవడం కారణంగా యూరేట్ క్రిస్టల్స్ ఏమయ్యా అంటే స్టోన్స్ గా కూడా ఫామ్ అయ్యాయి ఈ పేషెంట్ కి ఎలాంటి ఫుడ్స్ అనేది లిమిట్ చేయాలి అని అడిగారు యూరిక్ యాసిడ్ అనేది ఎక్కువ అయిపోయింది కదా సో వాటిని కంట్రోల్ చేసి అంటే ఇంకా ఎక్సెస్ అవ్వకుండా ఉండేటువంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి కదా సో అది ఏది అవాయిడ్ చేయాలి ఎలాంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలి అని అడిగారు ఆప్షన్స్ మిల్క్ లివర్ క్యారెట్స్ యాపిల్స్ ఈ ఫోర్ ఆప్షన్స్ లో ఏది అన్నది లిమిట్ చేయాలండి ఎందులో ఏది తినడం కారణంగా ఎక్కువ యూరిక్ యాసిడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అది లిమిట్ చేయాలి కదా సో ఆన్సర్ ఏంటి ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి లివర్ ఈ లివర్ లో ప్యూరిన్ లెవెల్స్ అన్నది ఎక్కువగా ఉంటాయి ప్యూరిన్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉండడం కారణంగా ఈ బ్లడ్ లోని యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ అన్నది కూడా ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది లివర్ ఒకటే కాదండి లివర్ కిడ్నీ లో కూడా ప్యూరిన్ లెవెల్స్ అన్నది ఉంటాయి దీని కారణంగా బ్లడ్ లో యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ అన్నది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏం అవాయిడ్ చేయాలి లివర్ అన్నది అవాయిడ్ చేయాలి ఈటింగ్ లివర్ అన్నది అవాయిడ్ చేయాలి అండ్ మిగిలిన వెజిటబుల్స్ ఫ్రూట్స్ అన్నది మాత్రం తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ పెరిటోనియల్ డయాలసిస్ ఈజ్ టు పెరిటోనియల్ డయాలసిస్ చేయడానికి కారణం ఏంటండి అని అడిగారు ఆప్షన్స్ రీఎస్టాబ్లిష్ కిడ్నీ ఫంక్షన్స్ క్లియర్ ద పెరిటోనియల్ మెంబ్రెయిన్ ప్రొవైడ్ ఫ్లూయిడ్ ఫర్ ఇంట్రాసెల్యులర్ స్పేస్ అండ్ రిమూవ్ టాక్సిన్స్ అండ్ మెటబాలిక్ వేస్ట్ ఏదండి ఆన్సర్ అసలు పెరిటోనియల్ డయాలసిస్ అంటే ఏంటి పెరిటోనియల్ డయాలసిస్ అయినా హీమో డయాలసిస్ అయినా కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అయినప్పుడు ఈ డయాలసిస్ అన్నది జరుపుతారండి హీమో డయాలసిస్ అంటే ఏవి ఫిస్ట్ లా క్రియేట్ చేసి బ్లడ్ ని ఆర్టిఫిషియల్ గా కిడ్నీ లాగా ఫిల్టరేషన్ అన్నది చేస్తారు ఇక్కడ పెరిటోనియల్ డయాలసిస్ అంటే ఏంటంటే అబ్నోమన్ లైనింగ్ లో ఉంటుంది కదా పెరిటోనియం అక్కడ ఆ ఖాళీ స్పేస్ లోని వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ అంతా కూడా వేస్ట్ అంతా కూడా ఫిల్టర్ చేసేస్తుంది కలెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఈ డయాలసిస్ పెరిటోనియల్ డయాలసిస్ అన్నది అర్థమైంది కదా సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి ఆప్షన్ డి రిమూవ్ టాక్సిన్స్ అండ్ మెటబాలిక్ వేస్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ డ్రగ్స్ షుడ్ బి విత్ హెల్ ఇన్ హిమోడాల్సిస్ హిమోడాల్సిస్ చేస్తున్నారు అనగా అంతకంటే ముందు కొన్ని డ్రగ్స్ విత్ విత్ హెల్ చేయాలంటే ఇవ్వకుండా ఉండాలి అవి ఏంటి అని అడిగారు ఆప్షన్స్ ఇన్సులిన్ కాల్షియం ప్రిపరేషన్ డిగాక్సిన్ అండ్ యాంటీ హైపర్టెన్స్ ఇన్సులిన్ కానీ కాల్షియం ప్రిపరేషన్ కానీ డిగాక్సిన్ ఇవ్వడం కారణంగా కానీ హిమోడాలసిస్ అని ఎఫెక్ట్ చేయడం కాంట్రాండికేషన్ పెద్దగా అంటే ఏమి ఉండదండి అండ్ ఆప్షన్ డి యాంటీ హైపర్టెన్స్ ఇవ్వడం కారణంగా మేజర్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ అన్నది ఉంటుంది అదేంటంటే హైపోటెన్షన్ ఇది ఇంట్రా డయాలటిక్ హైపోటెన్షన్ అని అంటారు ఎందుకంటే విత్ ఇన్ షార్ట్ పీరియడ్ లార్జ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ బ్లడ్ వాటర్ అండ్ సొల్యూట్స్ ఫిల్టర్ అవ్వడం కారణంగా పేషెంట్ లో హైపోటెన్షన్ అన్నది డెవలప్ అవుతుంది దీంతో పాటు అంటే ఈ డాల్సెస్ ఇవ్వడానికి అంటే ముందే హైపోటెన్స్ మెడికేషన్స్ కూడా తీసుకోవడంతో ఈ హైపోటెన్షన్ కండిషన్ అన్నది సివియర్ అయిపోయి పేషెంట్ డిటోరియేట్ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంది అండ్ నార్మల్ గా హీమోడాల్సిస్ చేస్తున్నప్పుడు వచ్చే హైపోటెన్షన్ ఈ కండిషన్ ఏమంటారంటే ఇంట్రాడయాలిటిక్ హైపోటెన్షన్ అండ్ ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి ఆప్షన్ డి యాంటీ హైపోటెన్సివ్స్ అన్నది డయాలసిస్ కంటే ముందు ఇవ్వకూడదు అండ్ ఒకవేళ డయాలసిస్ అనేది జరుగుతున్నప్పుడు ఈ ఫ్లూయిడ్ ఓవర్లోడ్ అనేది జరిగిందంటే దాన్ని తగ్గించడం కోసం డ్యూరింగ్ డయాలసిస్ యాంటీ హైపోటెన్సివ్స్ అన్నది ఇవ్వచ్చు మాక్సిమం క్యాల్షియర్ ఛానల్ బ్లాకర్స్ అన్నది యూజ్ చేస్తుంటారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ A woman had been on OTC antacids for relief of gastric upset. She is on renal dialysis three times a week. The nurse should carefully monitor the client for the development of which condition. Okay, women... ఒక ఉమెన్ ఓటీసి యాంటాసిడ్స్ అన్నది తీసుకుంటోనండి అంటే యాంటాసిడ్స్ తీసుకుంటోంది గ్యాస్ట్రిక్ అప్సెట్ ఉందని కానీ ఈమెకి రీనర్ డయాలసిస్ కూడా జరుగుతోంది త్రీ టైమ్స్ ఎ వీక్ జరుగుతోంది ఇలాంటప్పుడు ఏ కండిషన్ రిలేటెడ్ మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి మానిటర్ చేస్తూ ఉండాలి ఇక్కడ ఓటీసీ యాంటాసిడ్స్ అన్నారు కదా ఓవర్ ది కౌంటర్ యాంటాసిడ్స్ అది గ్యాస్ట్రిక్ అప్సెట్ అండి ఇక్కడ ఏం ఏం చేస్తే యాంటాసిడ్స్ గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ అన్నది తగ్గించేస్తూ ఉంటుంది ఈ లాంగ్ టర్మ్ గా ఈ యాంటాసిడ్స్ అన్నది వాడడం కారణంగా స్టమక్ లో మె
కానీ ఇక్కడ రీనల్ ఫెయిల్యూర్ పేషెంట్ రిలేటెడ్ చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఏంటి పేషెంట్కి రీనల్ ఫెయిల్యూర్ ఉండడం కారణంగా ఆల్ ఆల్మోస్ట్ అన్నీ కూడా సరిగ్గా ఫిల్టర్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ ఎక్సోజినస్ యాంటాసిడ్స్ ఓవర్ ది కౌంటర్ యాంటాసిడ్స్ ఇవేంటి ఎక్కువ మెగ్నీషియం కంటెంట్ ఉన్నవి యూజ్ చేస్తే అది రీనల్ ఫెయిల్యూర్ పేషెంట్స్ యూజ్ చేయడం కారణంగా ఇక్కడ మెగ్నీషియం కంటెంట్ అన్నది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ కిడ్నీ అన్నది కూడా మెగ్నీషియాన్ని ఫిల్టర్ చేయలేకపోవడంతో ఏం కండిషన్ డెవలప్ అవుతుందండి ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ పేషెంట్కి హైపర్ మెగ్నీషియమియా అనేది డెవలప్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి ఆప్షన్ సి హైపర్ మెగ్నీషియమియా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద నర్స్ ఈజ్ ఎవాల్యుయేటింగ్ ద క్లైంట్ రెస్పాన్స్ టు హిమోడాలిసిస్ విచ్ ల్యాబ్ వ్యాలీస్ వుడ్ నాట్ రిఫ్లెక్ట్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ ద హిమోడాలిసిస్ నర్స్ హిమోడాలిసిస్ జరిగిన తర్వాత క్లైంట్లోని కొన్ని వాల్యూస్ ఇవన్నీ కూడా చెక్ చేస్తుంది అతని రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంది అన్నది కూడా చెక్ చేస్తుంది కానీ ఈ ల్యాబ్ వాల్యూస్ చూస్తున్నప్పుడు మాత్రం ఈ కింద చూపించిన వాటిల్లో ఒకటి మాత్రం ఎలాంటి చేంజ్ అన్నది ఉండదు అదేంటి అని అడిగారు ఆప్షన్స్ సీరం క్రియాట్నియన్ లెవెల్స్ డిసాల్డ్ ప్రెషర్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సీరం పొటాషియం లెవెల్ అండ్ హీమోగ్లోబిన్ లెవెల్ ఏంటండి ఏం చేంజ్ ఉండదు ఆన్సర్ ఏమైండొచ్చు ఈ పైన సీరం క్రియాట్నియన్ లెవెల్స్ అని ఇచ్చారు కదా ఈ డయాలసిస్ చేయడం కారణంగా ఈ టాక్సిన్స్ సొల్యూట్స్ అన్ని చేంజ్ అవ్వడం ఫిల్టర్ అవ్వడం టాక్సిన్స్ అన్ని ఫిల్టర్ అయిపోతూ ఉంటాయి కదా అలా ఈ క్రియాట్నియన్ లెవెల్స్ అన్నది తగ్గిపోతుంది ఎక్కువ అయితే అవ్వదు ఆల్రెడీ ఎక్కువ ఉన్నది తగ్గిపోతుంది అలానే పొటాషియం లెవెల్స్ కూడా తగ్గిపోతాయి హిమోగ్లోబిన్ లెవెల్ అన్నది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఫ్లూయిడ్ అంతా పోతుంది కాబట్టి అక్కడ హిమోగ్లోబిన్ లెవెల్స్ అన్నది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కానీ ఒకటి మాత్రం చేంజ్ ఉండంది ఏది అంటే ఆప్షన్ బి డిసాల్డ్ ప్రెషర్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈ ప్రెషర్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అన్నది మాత్రం ఎలాంటి చేంజెస్ జరగదు సో ఆప్షన్ డి ఇస్ ద ఆన్సర్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్రోగ్రెస్ ఇంక్రీజ్ లెవెల్ ఆఫ్ బియుఎన్ ఇండికేట్ బియుఎన్ అన్నది ఇంక్రీజ్ అయిపోతూ వస్తూ ఉంటే అది ఏంటి అర్థం ఏమైంది ఏం కండిషన్ ఇండికేట్ చేస్తుంది అని అడిగారు బియుఎన్ అంటే ఏంటి బ్లడ్ యూరియా నైట్రోజన్ ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఏమిచ్చారు సిరోసిస్ ఆఫ్ లివర్ డిహైడ్రేషన్ రీనల్ ఫెయిల్యూ అండ్ హైపర్ థైరాయిడిజం ఏంటండి ఆన్సర్ బ్లడ్ యూరియా నైట్రోజన్ అనేది ఏ కండిషన్లో ఇంక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంటుంది నైట్రోజనస్ వేస్ట్ని ఫిల్టర్ చేస్తూ వచ్చే పని ఇదేంది కిడ్నీస్ది కదా సో ఇక్కడ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద ఆన్సర్ రీనల్ ఫెయిల్యూర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ డ్రగ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ హిమోడాలిసిస్ టు ప్రివెంట్ బ్లడ్ క్లాట్ బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వకుండా ఉండడానికి హిమోడాలిసిస్లో యూజ్ చేసే డ్రగ్ ఏంటి అని అడిగారు ఆప్షన్స్ ఆస్పిరిన్ వార్ఫరిన్ హెపారిన్ అండ్ ప్రోటమైన్ సల్ఫేట్ అండ్ వీటిలో ఒక్కొక్క దాని యాక్షన్ ఏంటండి ప్రోటమైన్ సల్ఫేట్ కాకుండా మిగిలిన ఆస్పిరిన్ వార్ఫిన్ హెపారిన్ అన్నది యాంటీ థ్రాంబోటి యాంటీ కాగ్లాండ్ అంటే క్లాట్స్ని కరిగించే పనే చేస్తుంటుంది బట్ ఇక్కడ హిమోడాలిసిస్లో యూజ్ చేసే సేఫ్ డ్రగ్ ఏంటంటే హెపారిన్ హెపారిన్ అన్నది ఈ బ్లడ్ క్లాట్స్ అవ్వకుండా ట్యూబింగ్స్లో కానీ అన్నిట్లో ఈ హెపారిన్ అన్నది యూజ్ చేస్తుంటారు అండ్ ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీస్ ఇలాంటప్పుడు కూడా మ్యాక్సిమం మన హాస్పిటల్లో మెడికల్ ఫీల్డ్లో హెపారిన్ అన్నదే యూజ్ చేస్తారంటే యాంటీ కాగ్లాండ్గా ఇలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ బేసిస్ వార్ఫిన్ అండ్ ఆస్పిరిన్ అనేది యాంటీ థ్రాంబోలిటిక్ గా డిసీజ్ కండిషన్స్ లో యూజ్ చేస్తారు అండ్ లాస్ట్ ఆప్షన్ ప్రోటమైన్ సల్ఫేట్ అన్నది ఈ హెపారిన్ ఓవర్ డోస్ ఆర్డర్ దానికి అగెయిన్స్ట్ గా యాంటీ డోస్ గా ప్రోటమైన్ సల్ఫేట్ అన్నది యూజ్ చేస్తారు ఇక్కడ సో ఆన్సర్ ఏంటి ఆప్షన్ సి హెపారిన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ టు బి మెయింటైన్ డ్యూరింగ్ రీనల్ ఫెయిల్యూర్ ఈజ్ రీనల్ ఫెయిల్యూర్ ఉన్నప్పుడు ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలని అడిగారు ఆప్షన్స్ ఫార్టీ టు సిక్స్టీ గ్రామ్స్ పర్ సిక్స్టీ టు ఎయిటీ గ్రామ్స్ పర్ డే అండ్ ట్వంటీ టు ఫార్టీ గ్రామ్స్ పర్ డే లాస్ట్ ఆప్షన్ ఎయిటీ టు హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ పర్ డే ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ అన్నది మెయింటైన్ చేయాలండి రీనల్ ఫెయిల్యూర్లో ఆప్షన్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద ఆన్సర్ ట్వంటీ టు ఫార్టీ గ్రామ్స్ పర్ డే ప్రోటీన్ అన్నది మెయింటైన్ చేయాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ పేషెంట్ విత్ రీనల్ ఫెయిల్యూర్ డైట్ షుడ్ బి రీనల్ ఫెయిల్యూర్ పేషెంట్లో డైట్ ఎలా ఉండాలని అడిగారు ఆప్షన్స్ లో ప్రోటీన్ లో సోడియం లో పొటాషియం ఆర్ లో ప్రోటీన్ హై పొటాషియం ఆర్ హై కార్బోహైడ్రేట్ లో ప్రోటీన్స్ ఆర్ హై కాల్షియం అండ్ హై ప్రోటీన్ ఏది ఉండాలండి
Next question. Therapeutic diet advised for children with acute renal failure is Acute renal failure unna children low elanti therapeutic diet advised chesar o nadigar. Options low protein and high carbohydrate, low protein, high carbohydrate and high fat, high protein and high carbohydrate or high protein and high fat. E advice chayal andi? Children, children low valake, the Gutu undadanik and wal requirement could echo count in the Kada. So, I could aim advice chal valaki, filter chale gaudi protein taku gonde di vali, cane energy cosum, carbohydrate, fat and nadi echo undali. Option B, low protein, high carbohydrate, and high fat is the answer.